ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഞാൻ അവിടെ ഇച്ചിരി രസം വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ പുളിയില്ല ഒരു ശകലം പുളിയില്ല ഈ കൊച്ചു തീരുമ്പോ എന്ത് മേടിച്ചു വെക്കാത്ത എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ കേറണോ അതിനെ മോളി കേറുന്നാ മതി കിട്ടും മര്യാദ വേണം കീറാനെ കേടുമ്പോ ഇതങ്ങനെ <laughs> 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 അവസാനം കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ രസം കൊറേ കഴിച്ചാൽ മടുത്ത കഴിക്കാനുള്ളത് ആ രീതി വെച്ച് കൊടുക്കണേ അയ്യോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ കഴിച്ചാൽ ഇവക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കഞ്ഞുവെള്ള ഇച്ചിരി അധികം ഉപ്പൊക്കിട്ട് കുടിക്കാൻ പാടില്ല ചേച്ചി ഞാൻ കഞ്ഞുവെള്ള ഞാൻ എന്തോ ഒരു അച്ചാറ് കഴിക്കും ചേച്ചി ഉപ്പിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി രസം വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പുറത്ത് വെച്ച് പുളിക്ക് പോയതാ പുളി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എവിടെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കുരുമുളകും കൂടെ വേണം നന്നായിട്ട് വെക്കാം എവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വെച്ചോളാം രണ്ടു ദിവസം അങ്ങോട്ട് വരാണ കഴിഞ്ഞ മാസം ചിട്ടി അടച്ചില്ല ഈ മാസത്തെ ഈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി അടുത്ത ചിട്ടി പൈസയായി ആ അതെ ചില ഞാൻ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ അവിടുത്തെ പരിപാടത്തിൻ്റെ അവിടെ ആ ചുറ്റുമതിൽ ഒന്ന് കിട്ടണമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീണായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതെ ചുറ്റുമതിൽ കിട്ടി കുറച്ച് പൈസ ചുറ്റി അടയ്ക്കേണ്ട പൈസ ചുറ്റി അടച്ചല്ലേ പറ്റും അതെ അതെ ഇപ്പം രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം വരാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടുപലിശയാവും വകുപ്പ് എല്ലാവരും ചേർത്ത് 
ഞങ്ങൾ പൈസ അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കും അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് വരെ അവര് തന്നേ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടി അടച്ച ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എനിക്കും എന്റെ ചാനും ഒരു അവാർഡ് തന്നു അതൊരു പുതിയ അറിവാണല്ലേ ആ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്ക് ഞാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു നോക്ക് അന്നേരം ഇവിടെ വെക്കാം നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്ച്ചു വെക്കാം അതെങ്ങനാ നിങ്ങൾ അടക്കണ്ടായോ അടച്ചാലേ ഇതൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചോളാം രസം എനിക്കിപ്പോ രസം വെക്കാൻ നല്ല മൂഡ് ഞാൻ വെച്ചോളാം നല്ല രസമുണ്ട് മറിക്ക് കേട്ടാ ഈ വള കൊണ്ടുപോയി തൽക്കാലം കൊണ്ട് പണിയാണ് അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ കറണ്ട് ബില്ല് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബാക്കി പൈസക്ക് ഇതാണ്ട് ബിസ്കറ്റ് മേടിച്ചു അതല്ല അങ്ങോട്ട് തരാനുള്ള ഒരു കടം എനിക്ക് തരാനോ എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയ മറക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മ ഉണ്ടാ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പണ്ട് ഞാൻ മുത്തനെ കൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയപ്പോ അവൻ കുറുകെ വന്ന അതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ എല്ലൂന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ അവൻ വഴി കിടന്ന അവിടെ അടി കൊടുക്കുന്നു വണ്ടി കിടന്ന് എങ്ങനെയാണ് റോസ്മേരി ഓരോരുത്തർ ചെയ്യേണ്ടത് ആണോ ഇവിടെ പോലീസ് ഉണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് വിളറിക്കപ്പെടണമെന്നല്ല നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് പച്ചമ്പി ഞാനായിട്ട് ഒരു വഴക്കിലും പോയില്ല പച്ചമ്പി അവന്മാരാണ് ആളിനെ കൂട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അത് അണ്ണ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ അടി കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊടങ്ങാവളിലൊക്കെ എന്തുമാത്രം അടി ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണെന്നറിയാവോ എൻ്റെ പൊന്നു റൊണാൾഡെ പറയണത് കൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് നിനക്ക് നല്ല അടിയുടെ കുടമുണ്ട് ക്ലീറ്റോ ഇല്ലാത്ത നിന്റെ ഭാഗ്യം അത് പിന്നെ മുത്തിനെ പണ്ട് നടന്ന് ശല്യം ചെയ്തതിനെ കൈവാക്കിന് വന്ന് കയറി ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ലില്ലിപ്പെണ്ണ ലില്ലിപ്പെണ്ണിനെ അറിയാഞ്ഞിട്ടാ കൊടങ്ങാവളല്ലേ ഒരു പിത്തം പണിക്കരുണ്ടായിരുന്നേ അങ്ങേറെ ഇളയ മോനെ നമ്മുടെ ജെറാൾഡിയേട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയുടെ പുറയനെ കടന്ന് 
ഈ അച്ഛനാണെങ്കിൽ കുറെ തവണ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞേടാ നീ അങ്ങനെ നടക്കരുത് മോശവാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല അയ്യോ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് നിടിയായി ബഹളമായി അവന്മാരൊക്കെ ഏറെ നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്തൊരു രസമായിരുന്നു ഇടിച്ചു തകർത്തു കളഞ്ഞവരെ യവന്റെ സ്വഭാവം ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്ന ചെറുക്കന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ില്ലേ അവളുടെ വാക്കും കേട്ട് തുള്ളാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ നിന്റെ ഈ തലതേ നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളും നാട്ടുകാർ പന്ത് തട്ടണ പോലെ തട്ടു അവള് നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയണതാ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട രണ്ടു ദിവസം അലക്കിയില്ല തുണിയൊക്കെ ഒരു മല പോലെ ആയി ഇല്ല അഴുക്കാണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തിനാ കേട്ടാ ഈ ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സാധനം വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സഹാനുഭൂതിയാ അതുകൊണ്ടാ ഇതുണ്ടല്ലോ <laughs> ഇവിടെ മാവുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പോകുമ്പോ ഇവിടുന്ന് മാങ്ങ പറിച്ചോണ്ട് പോവാലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കോണിയും മാങ്ങയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാലോ ചേച്ചി ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇത് ബില്ലിട് ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ബില്ലിടാനേ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചാലേ നിങ്ങളങ്ങ് പോവൂലേ പിന്നെ അടുത്ത മാസം വലിയ പെരുവാരം വരുമ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ണ അതിനല്ലേ എണ്ണ ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ അണ്ണന്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് അയച്ചു തരും എന്നിട്ട് അണ്ണൻ അവര് വരുമ്പോ അങ്ങ് കൊടുക്കണം ബില്ലിടാൻ ആളെ വിളിച്ചു മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും 
ചേട്ടൻ <laughs> <laughs> അയ്യോ ഇതാര് സുരേഷണ്ണനോ അണ്ണനെ തിരക്ക് ഞാൻ എവിടെല്ലാം നടന്നെണ്ണ അന്ന ഇത് എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരുന്ന് എന്റെ സാറേ ഞാൻ പറയുന്ന സാറ് കേക്കാം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തിനു മുന്നെ ഒരു അലമാര വാങ്ങി അതെ വെറും തുച്ഛമായ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാണ് ഇവരെ തിരക്ക് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ ആളില്ല 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 ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കത്തുള്ളൂ ചെരുപ്പും തേജല്ല ഞാനേ കയ്യിൽ പൈസ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവര് വരത്തില്ല ആ പൈസ എടുത്ത് എന്തേലും ഒന്ന് ചെലവാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് കയറി വരും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എവിടുന്ന് കൊടുക്കാനാ ഇത് മാത്രമല്ല അമ്പത്തി ആറിഞ്ചിന്റെ ഒരു ടി വി എൽ ഇ ഡി ടി വി ആണോ എന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പോർട്ടബിൾ ടി വി ആണ് പതിനാറിഞ്ചാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല ആളിന്റെ ഫിഗർ വലുതായിട്ട് കാണുന്നു അമ്പത്തി ആറിഞ്ചിന്റെ ടി വി ആണോ അത് കിട്ടി കാശ് തുച്ഛമായ ആയിരുന്നു അണ്ണാ ഒരിക്കലും അണ്ണൻ അബദ്ധം പറ്റി പിന്നെ അണ്ണൻ അത് എനിക്ക് തരേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അണ്ണ ഞാൻ അലമാരുടെ പൈസ കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ടി വി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്ന എന്തിനാ എന്നെ കടക്കാരിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങ് കടക്കാരിയായി സമ്മതിച്ച് ഇനിയിപ്പൊ ആ ചെയ് ആ ചെയറിൻ്റെത് മാ കോണിയുടെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറും ആയിരത്തി നാനൂറും അതും കൂടെ ചേർത്താണ് അങ്ങ് എഴുതി വെക്ക് വേണ്ട ഇത് ഒന്നും എഴുതി വെക്കാനില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ കാശ് പോകുന്നില്ല അന്ന ഇതോടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അടച്ച് അടച്ച് തീർക്കുവാണ് വേണ്ടന്നേ നിങ്ങൾ മൊത്തം കാശ് എടുക്കിപ്പോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോ കുലുക്കി ഇടാൻ പറ്റുമോ മറത്തെ നിക്കുവാണോ പൈസ അത് ഞാൻ തരുവാണ വണ്ടി എടുക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി കാശ് കിട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി സാറേ സാറ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ട് വീടുകളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുച്ഛമായ എമൗണ്ട് ണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ആയിരിക്കേണ്ട കേൾക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പൂജപ്പുര സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസാണ് ഇതിപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് അടുത്ത മാസം വന്നാൽ മതി സാറിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ തരാം അടുത്ത മാസം വന്നാൽ മതി അണ്ണൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പോകും ഈ കോണി ഇവിടെ വെക്ക മാങ്ങ പറിക്കാന ഒരു കസേരയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പോകണ്ടൊരു സാധനങ്ങൾ ഇവര് പൈസ കൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇല്ല അങ്ങ് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് താഴെ വീട് സുരേഷ് അയാള് വന്ന് കണ്ട് വായിത്തു നിന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പൈസ മേടിച്ചോണ്ട് പോയി പൈസ എന്തിനെ എട റൊണാൾഡേ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് മേടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് സാധനം മേടിച്ചാൽ പൈസ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പഴം കഥ പറയാം പറയണ്ട പഴഞ്ചൊല്ല റോസ്മേരിക്ക് അത് ഗുണപ്പെടും ഈ ഒരു കൈ ഇല്ലാത്തവനെ ഒരു വിരലാത്തവനെ കുറ്റം പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം ഈ കുടങ്ങാവിള പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസല്ല എവിടെയാണ് സൊസൈറ്റിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് അടവടച്ചതിന് പ്രസിഡന്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയാളല്ലേ ചോരി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് 
അതെന്താന്ന് അറിയാമോ അവരുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഈ തവണ ഒരുപാട് മുടക്കുന്നവരുടെ പേരെഴുതി ഇങ്ങനെ വെക്കും അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ബോർഡ് വന്നതാ